ng Estados Unidos na handa nitong tulungan ang Pilipinas sakaling atakihin sa gitna ng mainit na usapin sa West Philippine Sea. Ito pa inayag sa naging pulong ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at U.S. Defense Secretary Lloyd Austin. Ang detalye, iatid sa atin ni Mark Fetalco mula sa Estados Unidos. Mark? Also, nakipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay U.S. Secretary of Defense Lloyd Austin III sa Pentagon. Sa muli nilang pagkaharap, nagbitaw ng pangako si Austin kay Pangulong Marcos na ipagtatanggol ng Amerika ang Pilipinas alinsunod sa Mutual Defense Treaty. Sa ilalim nito ang anumang pag-atake sa West Philippine Sea laban sa sandatahang lakas ng Pilipinas o Estados Unidos, kabilang na ang kanilang Coast Guard ay mag-uudyok ng pagdepensa sa isa't isa. Makakaasaan niya ang Pilipinas na nasa likod nito ang nasa likod nito parati ang Amerika sa harap ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Let me say once again that our mutual defense treaty applies to armed attacks on our armed forces, Coast Guard vessels, public vessels, or aircraft in the Pacific, including anywhere in the South China Sea. So make no mistake, Mr. President, we will always have your back in the South China Sea or elsewhere in the region. Aniya noon pa man, higit sa pagiging kaalyado, pamilya rin ang turi ng Estados Unidos sa Pilipinas. Binigan din ni Austin ang antas ng partisipasyon ng pinagsanib na persang militar ng mga kaalyadong bansa sa ilalim ng balikatan exercises na nilahukan ng 17,000 sundalo mula sa Pilipinas, Estados Unidos at Australia. Una nagharap si na Pangulo Marcos at Austin sa isang courtesy call sa Pilipinas noong Pebrero kung saan napag-usapan ang pagkapalakas ng defense capabilities at interoperability ng persong, mil persong militar ng Pilipinas at Amerika. Ang mga ganitong aktividad ayon sa Pangulo ay mahalagang magpatuloy sa harap ng mga hamon. And uh, the uh, call of the times, unfortunately, is uh, asking for us to meet these challenges, new challenges that perhaps we have not faced before. And that's why it is very important that these continuing exchanges that we have started, first uh, with the visits of uh, uh, the Vice President, uh, Secretary Blinken, yourself, uh, and the 2 plus 2 uh, meetings that we have conducted uh, last month. Napag-usapan din ang pagkatag ng bilateral defense guidelines sa pagitan ng Pilipinas at Amerika para palakasin ang alyansa ng dalawang bansa tungo sa anilay free and open Indo-Pacific region. Nagplano, nagplano din sila Pangulo Marcos at Austin kung paano mabilis na ma-operationalize ang mga bagong EDCA sites sa Northern Luzon at Palawan. Bago ang kanilang pulong, ginawara ng full military honors si Pangulong Marcos Jr. sa headquarters ng U.S. Department of Defense o ang Pentagon. Si Pangulong Marcos ang kauna-unahang head of state sa labas ng Amerika na binigyan ng full honors sa, sa Pentagon sa ilalim ng Biden administration. Sinalubong siya ni Secretary Austin at bahagi ng seremonya ang 21-gun salute na sinunda ng troop inspection. Presenting sa seremonya ang Philippine official delegation at business leaders. Aljo, bukas araw ng Webes dito sa Washington, D.C. ay ang huling araw ng official visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito nga sa Washington, D.C. At pagkatapos sa kanyang mga aktividad dito, ay tsaka siya tutulak patungo London para dumalo sa koronasyon ni King Charles III. At yan ang muna pinakuling balita mula dito sa Washington, D.C. Balik sa iyo, Aljo. Maraming salamat, uh, Mark Fetalco.